എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും മൈസ്റ്റൽ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മൈസ്റ്റൽ കുക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വട്ടയപ്പമാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ വട്ടയപ്പമൊക്കെ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക വൈറ്റ് കളർ നല്ല പ്യുർ വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽദി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറും നല്ലൊരു ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല പച്ചരി നോക്കിയെടുക്കണം പശയില്ലാത്ത അരി എടുക്കണം അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിലൊരു നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകണം അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ പോകട്ടെ അതിന് ശേഷം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിന്ന് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരണം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഫുള്ളും നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ലോണം അതൊന്ന് കുതിർന്നതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും മിക്സിയിൽ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തേങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടി ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നോക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് ചൂടാവും നമ്മൾ കുറേ നേരം അരയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് ചൂടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തേങ്ങയും അരിയും കൂടെ മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം അരച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഉരുക്കിയെടുക്കാം മൂന്ന് അച്ച് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ആ ആ ഒരു മൂന്ന് അച്ചിൻ്റെ മധുരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിയുടെ വട്ടയപ്പത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് അച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് മെൽറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റാകാൻ വയ്ക്കാം നല്ലോണം ഉരുകണം ആ ആ മൂന്ന് വെള്ളവും ശരിക്കും അലിഞ്ഞ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കുറുകു ഒന്നും വേണ്ട അതൊന്നും മെൽറ്റായി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇപ്പം അത് ഫുള്ളും അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സിറപ്പ് തണുക്കണം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്രയാണ് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെയല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി കുറി കിട്ടുമല്ല ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ മാവ് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ ചോറുണ്ടല്ലോ ആ ചോറ് അരക്കപ്പം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മട്ടരിയുടെ ചോറാണ് വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഏതരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് അതൊരു അരക്കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തണുത്ത നമ്മുടെ ജാഗറി സിറപ്പ് വെള്ളം ഉരുക്കിയ വെള്ളം അതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിൽ ചെറിയ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതി വട്ടയപ്പത്തിനകത്തേക്ക് പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം അരിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാൽ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഞാനിത് ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല വട്ടയപ്പത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരില്ല ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് വ്യത്യാസം
അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊങ്ങി മേലെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി മേലെ വന്നതിന് ശേഷം പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ ബബിൾസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം ഹാർഡായി പോകും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ദോഷമാവില്ലേ ദോഷമാവിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്ക് എന്നാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പം ഒരുപാട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വയ്ക്കരുത് അതേപോലെ മൂടിയും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കരുത് കുറച്ചൊരു എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എയർ ഹോളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് മൂടിയിട്ടുള്ളത് മൂടി അത്ര ടൈറ്റ് ഉള്ള സൈഡിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറായി മൂന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കൽ നോക്ക് ഇത് പൊങ്ങി മേലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നര മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മളായി ഉപയോഗിച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കുക ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈസ്റ്റ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഈസ്റ്റ് വേണം എടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ നോക്ക് ഇപ്പം ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് പൊങ്ങി മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം അത് പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് അതിന് മുകളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് തോണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉപ്പടക്കം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ നിറച്ചും എയർ ബബിൾസ് ഉള്ള ഒരു മാവായത് അപ്പോൾ ആ വലിയ ബബിൾസ് പോട്ടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ മാവിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേണം എന്നാൽ മാത്രം നമ്മുടെ മാവ് ആവി കയറുമ്പോൾ പഞ്ഞി പോലെ ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ വട്ടയപ്പ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടും നമുക്കിതുപോലെ പ്ലേറ്റിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പം ഒത്തിരി കേക്ക് പോലെ അങ്ങ് ഒത്തിരി പൊങ്ങിയൊന്നും വരില്ല കുറച്ചൊരു പൊങ്ങൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ ആ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഈ ഒരു സൈസിലൊക്കെ വട്ടയപ്പം ഒക്കെ വേഗണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആവും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് മാവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോ കേട്ടോ തീയ് ഇപ്പം മൊത്തം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ലോണം തണുക്കണം കേട്ടോ തണു മുഴുവൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് തന്നെ വിട്ടുപോരും സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തല്ലേ അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോരും അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്
ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം മാക്സിമം എല്ലാവരും വെള്ള കളറിലെ വട്ടയപ്പോൾ അല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേരൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതറിയാത്ത ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പഞ്ചസാര മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹെൽദിയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വട്ടയം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഇത് പഞ്ഞി പോലെയും അല്ല ഇത് ശരിക്കും സ്പോഞ്ച് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അതിനുള്ളത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വട്ടയപ്പം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ